Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online e gratuito de inglês. Lembrando que se você quiser adquirir o seu certificado, clica aqui e vai direto para o nosso site. Então, vamos continuar? Então, bora lá. Aqui, nós vamos ter as double eight questions. E o que, que é isso? Lembrando aqui, como é que a gente fala? A gente fala, lembra como a gente fala W em inglês? né? A gente fala double eight. Então, double eight. Eight é o que? H. Então, a gente fala double eight questions. 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 Double eight questions. Double eight questions, tá? O que, que é isso? Uh, são meio que, meio não, na verdade são né, palavras que indicam perguntas. Então, por isso que a gente tem aqui questions, tá? Então, double eight questions são as palavras que indicam perguntas. Então, por exemplo, a primeira a gente tem what. O what por si só já indica uma pergunta, né? What? What pode ser tanto o que ou qual. E aqui eu colo, trouxe uma frase de exemplo, que aqui é, né? What do you want? O what do you want? Want é querer, tá? Então, what do you want? O que você quer? What? What pode ser o que ou qual? Algo muito interessante sobre o, o what, né? É que em inglês, quando a gente não entende o que uma pessoa diz uh, em português, né? É como a gente fala assim, o quê? Né? O quê? E a gente, quando a gente traduz, né? O que em inglês é what. Então, a gente acaba ali falando what? What? Então, o que, que acontece? Em inglês, a gente tem que ter cuidado ali, porque esse what, dependendo do que, que é, é, com quem você esteja falando, pode soar um pouco grosseiro, sabe? Então, quando você não entender uma pessoa, ela estiver falando inglês e você não entender, você pode falar assim, sorry. Né? Tem quando a gente fala em português, desculpa. Né? Então, soa mais educado que você falar what, né? tipo o quê, sabe? Então, cuidado nisso aí. Mas tudo depende também com quem você está falando, do contexto, tá? Mas é só para você ter ciência disso, beleza? Maravilha! Então, aqui, what do you want? O what do you want? O que você quer, né? Aqui a gente tem who. O que, que seria who? Who, olha só a pronúncia, who, tá? Aqui tem um WH, só que você, você vai fazer um sonzinho de who. Literalmente, como se fosse um R e um I, um U, né? Who, who. Então, who é quem? Toda vez que a gente quiser dizer quem em inglês, a gente fala who. Who. Who are you? Como é que a gente pergunta em inglês? Quem é você? A gente pergunta who are you? Who are you? Repeat. Who are you? Yes. What do you want? Repeat. Yes. Aqui, where, lembra que a gente falou na nossa última aula? A pronúncia é where. Where, que significa o quê? Onde. Where are you? Aonde você está? Onde você está? Where are you? Repeat. Yes, ok? Aqui a gente tem when. O que é when? When é quando. When. When is your birthday? Birthday. When is your birthday? Repeat, when is your birthday? Yes, when é quando, tá? Whose car is this? Whose car is this? De quem é esse carro? Whose significa de quem? Whose significa de quem, tá? Mas eu queria te pedir que você focasse mais nesses aqui, tá? O what, who, where, when, que você vai ver mais ali do que o whose. Mas o who significa de quem. Maravilha? Então, bora lá. Repete comigo. What? What do you want? Who? Who are you? Where? Where are you? When? When is your birthday? Whose? Whose car is this? Maravilha? Então, repete aqui só esse aqui agora comigo. What, who, where, when, whose? Maravilha, isso aqui é treino.
tá? Então assim, passo a informação para você, se você pegou, precisa tentar usar isso aqui, precisa tentar colocar para fora isso aqui, tá? Então, what, o que, o qual, who, quem, where, onde, when, quando e who's de quem. Por que eu coloquei frases aqui? Porque fica melhor para você se você tentar fixar as frases do que você tentar fixar a palavra em específico. Se você tenta fixar a frase, a frase já fica na sua cabeça e aí você já se liga, né? Então, quando uh, você quiser lembrar, por exemplo, do what, se lembra da frase what do you want, que é o que você quer, tá? Uh, who are you, né? E outra, gente, que eu acabei de ver aqui, que eu esqueci e não coloquei, mas eu vou colocar aqui pra vocês, que também é uma double eight questions, olha só, é a how, é o how, na verdade. O que, que é how? How é como, tá? Como, né? Como, how. A gente pronuncia how. Me diz uma frase com how. Você sabe, você estudou uma frase com how. How are you? How are you doing? How are you feeling? How are you? How, eita. How are you? How are you feeling? Como você está o quê? Se sentindo. How are you feeling? How are you doing? Como você está? Mesmo sentido de how are you? Então, how também é uma double eight question que eu não coloquei aqui, tá? Ok? Maravilha? Então, show! Espero que tenha ficado claro. Vamos que vamos. Aqui agora, a gente vai estudar os meses, tá? E as estações do ano. Então, aqui a gente tem... Months of the year. Então, aqui a gente vai pronunciar com um somzinho de F, né? Que é, é, é aquele som do TH. Lembra que eu, que eu falei aquele som do TH? Que eu coloco minha língua entre os dentes? Então, a gente fala months, 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 ok? Months. Aqui, meses, né? Então, só month é meses. Você, se você tiver dificuldade de pronunciar esse som do TH, pronuncia com um somzinho de F. Então, você fala month, tá? Months of the year, of the year, year. Repeat, months of the year. Months of the year, repeat. Yes, months of the year. Maravilha? Então, bora lá. Aqui a gente vai ter janeiro. Como é que a gente fala janeiro? Janeiro, a gente diz January. 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 January, February, 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 January, February, March, 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 ou seja, março, ok? Fevereiro, março, January, February, March, April. April, April, May, 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 June, June, vai repetindo, hein? June, June, July, 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 repete comigo, August, 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 ok? September, 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 October, 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 November, November. November, December, December, December. Maravilha? Então, bora lá. Vamos comigo, repete novamente. January, February, March, April, May, June, July, August, September, 
October, November, December. Show? Eu quero que você faça, quero que você pause aí agora e repita aí sozinho. Vamos lá, pausa e volta para cá. Voltando agora, agora que você já repetiu, uh, o que, que eu quero que você faça? Que você não esqueça de mandar o áudio no WhatsApp pronunciando tanto isso aqui, quanto também as estações de anos que a gente vai estudar agora, tá bom? Então a gente focou aqui na pronúncia, aqui também não tem muito o que te passar, realmente você tem uh, que tentar fixar isso aqui, né, porque é ali mais vocabulário, então lembre-se que aqui a gente tá, é, tá focando em tudo, aqui a gente foca em diálogo, a gente, aqui a gente foca em pronúncia, a gente tá focando também em vocabulário, a gente também tá focando em regras gramaticais, né, passamos também questão de cronograma pra você, pra você colocar inglês no seu dia a dia, então assim... Completo, tá? Que eu tô passando aqui pra vocês. Então, aqui a gente tem Seasons of the Year. Seasons. Olha aqui como a gente pronuncia Seasons. 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 Seasons of the Year. Seasons. Repeat. Seasons of the Year. Seasons of the Year. Maravilha? Então, aqui a gente tem Primavera. Primavera, a gente fala Spring. Spring. Spring, spring, ok? Spring, primavera. Inverno, winter, 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 winter. Verão, summer, summer, summer. Fall, fall, fall. Fall, gente, também pode ser cair. O verbo cair. Faz sentido, né? Outono, folhas caem. Então, aqui, ó. Fall também pode ser o verbo cair. Mas também pode ser outono, quando a gente tá falando de seasons. De quê? De estações. Estações do ano. Do ano. Seasons of the year. Então, bora lá. Repete comigo. Spring. Winter. Summer. Fall. Novamente. Spring. Winter, summer, fall, ok? Então aqui a gente tem as estações do ano, beleza? Então o que eu, o que eu quero que você uh, faça aqui, foque na sua pronúncia, se puder para o vídeo de novo, agora repete tanto os anos, aqui desculpa, os meses, e também as estações, manda o áudio lá pronunciando isso no seu zap, e é isso, estuda e te vejo na nossa próxima aula, vamos que vamos!